Praise the Lord. Praise Glory the Lord, church. Dios. Hallelujah. Such a beautiful morning we have to gather in the presence of God. And uh, I feel that God has already prepared the ground for us. Una linda mañana es, tenemos en la presencia de Dios y yo siento que Dios ha preparado este lugar. And, and at this time, we're going to worship God of how awesome He is. Vamos a adorar a Dios y a declarar qué tan poderoso Él es. And sing of all the good works that He has done in our lives. Y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Um, in, in Psalm chapter 24, verse 7, it says, Lift up your heads, you gates. Lift them up, everlasting doors, so that the glorious King can enter. And many of us at this time, we have put a gate in our hearts and in our minds. And the gate that I'm talking about could be work, could be pressure from family, could be your sickness. But at this time, let us lift up those gates and prepare the gown, ground for the King to enter into our hearts and work in our hearts. Let us open our gates, the gates that we put in our heart and mind and invite Jesus. Lord, you enter, Father. Take control, O Lord. As we sing this song, let us all lift up our voices and with a joyous sound, let us all sing. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with His wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with His wisdom, power, and love. God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with His wisdom, power, and love. God is an awesome Thank you, Jesus. We glorify you, O Lord. our God. And the Spanish says, grande y fuerte. So it's not so difficult, so I'll, I will ask you to help me declaring grande y fuerte, which is great and mighty. Amen. Fuerte 
thank you, O Lord. We give you all the praises, O Lord. Well, we thank you that you've been moving among us, O Lord. We thank you, Lord, that you heard our prayers as we as we asked for you to prepare this ground, O Lord. Gracias que oyes nuestra oración mientras te pedimos que prepares este terreno, Padre. Lord, I believe that there will be miracles and healing taking place in this church, Lord. Creemos en los milagros que van a pasar en esta iglesia. Lord, I believe that the Holy Spirit will be felt, O Lord, by each one of us sitting in this or standing in this room, O Father. You are a good Father, Lord. You are a good, good Father, O Lord. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. This song talks about how God has been faithful in our lives and led us thus far. There have been circumstances when we did not know where to go, which direction to follow, who, whose advice to take in. But Lord, among all of it, Lord, you've always been faithful and there with us, oh Lord. We thank you, Jesus. Father, we glorify you, Lord. And we worship you, Father. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days. I've been held in your hand From the moment that I wake up And even when I'm dead I will sing of the goodness of God All my life you have been faithful All my life you have been so, so good With every breath that I am able I will sing of the goodness of God I love your voice you have led me through the fire in the darkest night you are close like no other i've known you as a father i've known you as a friend i have lived all the goodness of god All my life you have been faithful All my life you have been so, so good With every breath that I am able Oh, I will sing of the goodness Goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful All my life you have been so, so good With every breath that I am able Oh, I will sing of the goodness of God 
I will sing of the goodness of God. Lord, we will sing, O Lord. We will sing of the goodness that you have done in our lives, Father. There, Lord, how many ever words we use to describe the good deeds you have done in our lives, Lord. It wouldn't suffice for what you have done in our lives, Lord. We thank you, Lord, and we lift up our voices, Father. Father, we started this worship opening the, the gates of our heart and mind, O Lord. And Lord, I believe that you will enter into our hearts and mind, O Father, and, and renew us, O Lord. Because without renewal, O Father, we cannot see revival take place, O Lord. We thank you, Lord, that you've, you've been a good father, Lord. But we call on you, Lord. We call on you, Father. We thank you that, Lord, we're able to feel you even though we do not see you, O oh Lord. We are able to experience your love even though, Lord, we don't see you physically around us, O oh Lord. And we thank you that, Lord, you have instilled that faith in our, in our hearts, O oh Lord. We thank you that you've been a great father, Lord. We worship you, O oh Lord. We worship you, O oh Father. As we sing this song, it says, Abba, Father, we belong to you. Through his blood, we have been transformed and we've been called into the family of God. Through his grace and mercy, even though we do not deserve it, our father called us children. And let us sing this song to our God, to our father, Abba. You're more real than the ground I'm standing on. You're more real than the wind in my lawn. Your thoughts define me, you're inside me, you're my reality. Yes, Lord, you're our reality, Father. Let us sing. Abba, I belong to you. Oh, Abba, I belong. Oh, 
You're closer than the song on my tongue. Yes, Jesus. Hallelujah, Father, we praise you, Lord. You tossed it find me. You're inside me. You're my reality. Oh, yes. Let's call out Abba, oh, Father. Oh, Abba. Jesus, a chosen generation of Father, to lift up your kingdom, O Lord, to lead, a Father, the people to your kingdom, O Lord. We thank you, Jesus, that you're moving among us, O Lord. We thank you, Father, that you've been a close-hearing Father, O Lord. We belong to you, O oh Jesus. We belong to you, O oh Jesus. Abba. Lift up your voices and sing. Everybody, each one in this room, let us call out to our Father. Abba. Surrender now. Surrender your deeds. Surrender your desires, and Father is hearing. Abba, I belong to you. We belong to you, Father. We belong to you, Abba. I belong to you. Abba, I belong to you. Oh, we belong to you, O oh Father. We do not want to be confined with the practices of this world, O oh Lord. But Lord, we commit and surrender, Lord, our heart's desires to you, O oh Father. Father, I pray that as we call on you, O Lord, help us to experience healing, O Lord. Let sickness be healed in your name, O Father. In Jesus' name, we claim healing, O Father. Anybody who is here who is worried about the sickness or a medical condition, Touch that place in your body and pray in the name of Jesus that let there be a healing. Father, we thank you, O Lord, that you are a hearing Father. Even when we ran away from you, O Lord, from the love that you've showered upon us, O Father, you still pulled us back to you, O Lord. We thank you, Jesus, for shedding your blood on the cross, Lord, and giving us salvation, even though we do not deserve it, O oh Lord. We cannot, we cannot think or imagine the love that you had on us, O oh Lord. And continue to shower upon us, O Lord. It's immeasurable. It's uncontainable. And it is selfless. Because, Lord, you did not ask us to love you with a condition, O Lord. It's selfless, O Lord. We thank you, Lord, for your presence in this place. 
Continue to move in us, O Father. As we call on your name, Abba, we belong to you, O Lord. Work in our hearts, O Lord. And help us to see revival take place, O Lord. We come at this time into your hands, Father. Lead us in your way, O Father. Speak to us what you have for us, O Lord. And soften our hearts so that we would be able to receive your word and act upon it, O Father. In your most precious and loving name, we come at this time into your hands. Amen, amen, and amen. amen. So today's message, the Lord was speaking to me strongly. El Señor me habló fuertemente en este mensaje. With the title. Con un título. Perfection through pain. Perfección a través del dolor. <laughs> some of you, some of you are showing a face. Uh, oh, thank you, thank you, Steffi, on time. <laughs> Perfection through faith, uh, through pain. Perfección a través del dolor. Who on this earth would not want to have pain? ¿Quién de ustedes, quién sobre la faz de la tierra, Everybody. no ha experimentado dolor? I don't want to have pain. ¿Quién quiere tener dolor? I know there are so many mothers sitting here. Yo veo que hay muchas madres sentadas aquí. Definitely you went through the pain of the childbirth. Definitivamente ustedes pasaron las madres cuando nació el baby, el, su hijo, su hija, pasaron por ese dolor de parto. There are fathers here. Y aquí hay padres. Carrying the burden of the family, you might go through sometime. Sometimes. Hay padres que están llevando la carga de la familia. So we all go through pain. Y todos realmente eh, hemos pasado y estamos pasando por dolor. How can a pain make someone perfect? ¿Cómo puede ser que el dolor haga a una persona perfecta? How is that possible? ¿Cómo es posible? But that's what the scripture is saying. Like the Lord wants to tell you and me today. El Señor quiere hablarnos esto en esta mañana. Uh, when I was trying preparing for the sermon, I picked up this picture because I liked it. <laughs> Cuando yo estaba preparando el sermón, elegí esta foto porque me gustó. You know the any weapon, any any metal weapon that you have, you are using. Cualquier metal, cualquier herramienta que tú uses de metal. Before it becomes a weapon, it has to go through a process. Eh, herramienta o arma, eh, antes de que se transforme en una herramienta o un arma, tiene que ir por un proceso. So without going through the fire and the beatings, si ese metal no va a través del fuego y, y, y los golpes que le dan, metal is a metal, it's not a weapon. Metal es un metal, no es todavía un arma o una herramienta. It becomes a weapon or an instrument. Se transforma en un arma o en un instrumento. Only when it go through that fire. Solamente and cuando va a través del fuego en el yunque. So if you are going through that fire and beating, be happy. God is making si you. Si tú weapon. estás yendo en esta mañana a través de ese fuego y te están golpeando, sé feliz porque Dios está obrando en tu vida. It's a little complicated subject, though. Es un poquito un poquito complicado para entender esto. It's a little hard to understand, even. Es es difícil de entender. Oh, pastor, you don't have a problem, so you can tell all this. You may say. Oh, pastor, tú no tienes problemas, por eso me dices a mí que me alegre cuando pase por el fuego. You know the pain that I'm going through right now. Tú no sabes el dolor que yo que yo estoy pasando, pastor. I cannot say the, those words that uh, I I will be perfect through this pain. Yo no puedo decir que voy a ser perfecto si no paso a través de, de este fuego, de este horno. How many of you heard about Saint Ignatius? Eh, ¿Cuántos de ustedes eh, eh, escucharon Igni de San, Igni Saint Ignatio? Ignatius? San Ignacio. Sí, he's a Catholic guy, like uh, from the Catholic background. Él estaba, era el católico. Because most of you are from uh, South America, so you may be knowing. Ustedes son de Latinoamérica y quizás lo conocen porque tienen un, un antepasado católico. San Ignatius was not a good child in the childhood. San Ignacio no era un buen niño en su niñez. His mother was always praying for him. Pero la mamá siempre oraba por él. He went through a tough time, a sickness or maybe an accident. Él I'm fue, not really sure. Pasó por un gravísimo Have problema you heard about de enfermedad o accidente. No. 
that is that is different yeah augustine is little different ignatius then he was on his sick bed he was on his sick bed él estaba ya muriendo en su lecho he could not move around anywhere, anywhere. no podía moverse he went through a lot of pain at that time eh, pasa, estaba pasando por un gran dolor that is when he got the bible in his hand y en ese gran dolor en esa enfermedad de muerte él agarró una he, biblia he started reading the scripture y comenzó a leer las escrituras he started realizing the love of jesus christ y él comenzó a darse cuenta del amor de dios He gave his life for Jesus. Y él dio su vida a Dios. He became a great saint, bringing so many people to God. Y él él trajo muchas personas eh, a la presencia de Dios. We don't read all those <laughs> stories. Nosotros pastor. no leemos esas historias. Today we have our Facebook and social media to spend our time. Hoy tenemos todas las redes para pasar eh, take mirando a, esas cosas. Take a challenge of reading one martyr a week. Eh, tienes que hacerte un reto de leerte algo importante or, en la semana or at least uh, one missionary in a month o, o, o la vida de un, de un misionero léelo durante la semana o en un mes you will know how much influence they will make on you y ustedes verán como la vida de estos hombres eh, tuvieron tanta influencia para atraer gente a Dios let's turn to uh, Romans chapter 8 verse 18 Romanos 8 verso 18 Romans chapter 8 verse 18 it says for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us Romanos 8 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Aleluya. So whatever we are going through right now on this earth, it is not permanent, my dear children. Lo que tú estás pasando, las pruebas y los problemas que estás pasando hoy día, no son permanentes. Paul is writing this to the Romans. El, eh, eh, Pablo está escribiendo esto a la iglesia en, en Roma. Rome was known for its, its, uh, its uh, all kind of paganism. Eh, la ciudad de Roma era conocida por todo tipo de paganismo and it was known for its, uh, in, its uh, power on this earth y, y era conocida como una ciudad muy poderosa sobre esta tierra to speak something against Rome is something you are talking to a death hablando algo en esos tiempos contra la ciudad de Roma y el imperio romano era eh, significaba muerte and there Paul is saying that uh, all these struggles all these challenges all these beatings and suffering y por eso eh, Pablo les dice a la iglesia que todos estos problemas estas angustias estas persecuciones que están pasando See, if you carefully see, he says, this is nothing, he says. El, eh, en el versículo que leímos, Pablo re realmente le está diciendo, todas estas pruebas no es nada, no son nada, porque no son permanentes. I want you to travel with me, please. Uh, pay more co close attention with me, please. Yo quiero que ustedes eh, presten eh, una atención aquí especial a lo que yo estoy diciendo. I, wa I want you to think about three characters in the Bible. Yo quiero que tú, eh, vamos a estudiar tres personas en la Biblia. Number one is our favorite Joseph. Eh, número uno es José. If you read, uh, jo oh, jo José is jo Joseph? Joseph yeah. Oh, brother José. Okay, you are Joseph. Okay, praise be to God. Okay, thank you. Joseph, first character. El primer, el primer personaje de la Biblia, José. If you read Genesis 37, maybe you want to write it down. Si vos, si tú quieres eh, apuntar eh, Génesis 37. I, I want you to read at home these three chapters, please. Yo quiero que tú leas en tu casa estos tres capítulos. Genesis 37. Génesis 37. Genesis 39. Génesis 39. And 40. Y 40. If you read the story of Joseph. Si lees de la vida de José, Joseph was given dreams. El Señor le había dado sueños. Joseph was given the tunic, the, the colorful le tunic. Le había dado una túnica a él toda colorida. And Joseph was loved by his father. Y, el, y, y a José, eh, su padre le amaba. The next moment, you will see him in the pit. Pero en el próximo momento, a la vuelta de la esquina, ya lo vas a ver en un pozo a José. The next moment you will see him working in Potiphar's house. Y después va, él va a estar trabajando en la casa de Potifar. 
and at the last moment you will see him rising up, a, up, up as a governor of Egypt. Y ya y en el último momento vas a ver cómo Dios lo levanta a él como el gobernador de Egipto. Please pause there. Hace una pausa ahí. Travel to the timeline of David. Y, y viaja hacia, eh, en el momento en que David vivió. David. David. First Samuel. Primera de Samuel. If you read the chapter. Si tú lees el capítulo. I'm a bad teacher, you know. Yo soy un maestro, un mal maestro. I don't, I don't give all the message here. No doy todo el mensaje ahora. But I give a lot of homework. Pero les doy mucho, mucha tarea para que hagan en la casa. Sister, sister, sister Sima is here smiling at me. La hermana Sima se está sonriendo. Because in the Bible study we get connected. Porque nos comunicamos en el estudio bíblico. I give the outlines. Yo doy el bosquejo. And then I come, I, I tell, okay, you go and read, find out this. Y después los mando a estudiar. And she says, oh my God, this guy always giving homework, you know. Y la, la hermana Sima dice, el hermano siempre nos está dando tareas para ir a la, but hacerla a la casa. But you know the beauty of that. Pero sabe la hermosura de eso. When, when I give the homework. Cuando te doy tarea para que lo hagas. When they come back after reading. Cuando lo, tú lo vas a leer supuestamente y regresas ya leído. They teach and share more than what I would have Ustedes van a poder enseñar lo que aprendieron cuando leyeron la Biblia. Is it true, sister? No es cierto, hermana Asima. It's always I am blessed that way always. Yo yo soy bendecido de esa manera. So today we it is not a Bible study but yet I would insist you go read it. Esto no es un estudio bíblico, pero yo les insisto que las citas que yo le doy las lean en la casa. 1 Samuel. Primero Samuel. David was anointed. Eh, David fue ungido. And then he goes and he becomes so close with the king Saul. Y después él se acercó al rey Saúl, estaban juntos. Next moment you see he is running for his life. Pero en el siguiente momento ustedes van a leer que David tuvo que correr por su vida. Next moment you see two tribes accept him as king. Y después eh, dos tribus los ace lo aceptaron a David como rey. And finally he was accepted as king of all the tribes of Israel. Y después él fue elegido como rey de todo Israel. Pastor, do they know the story? I hope so. <laughs> okay. I hope so. You all él know the dice, story, si right? Si ustedes saben lo que él está hablando, si you ustedes know. saben significa que estudiaron, si okay. no That's beautiful. Beautiful. Uh, beautiful. Hermoso. Yeah. And the last one is Apostle Paul. Y el último el personaje es el apóstol Pablo. You all know about Apostle Paul. Todos saben ustedes del apóstol Pablo. Known as a persecutor que era conocido como un perseguidor de la iglesia. Known as a, as a scholar. Era un es, uh, es, era un erudito bíblico del, del Antiguo Testamento. Known as a man was zealous for his belief system. Y él tenía un gran celo por de lo que él creía de la, del Antiguo Testamento, de la ley. But then time comes. Pero a llegó el momento. A change takes place. Que eh, hubo un cambio en la vida de Pablo, de Saulo. A persecutor becomes a planter of churches. Un perseguidor de la iglesia, el Señor lo transformó en un hombre que salió a plantar iglesias. Hallelujah. Hallelujah. If you carefully observe these three characters, children of God. Si tú detenidamente observas estos tres personajes, José, David y, po, y Pablo. What the Lord was putting in my heart. Lo que el Señor <coughs> estaba poniendo en mi corazón. There are two types of pain or suffering everyone goes through. Que hay dos tipos de dolor y sufrimiento por el cual todos pasamos. One is the physical pain. Uno es el sufrimiento físico. The second one is a mental or a spiritual pain. El segundo es un, un dolor mental o espiritual. Yes or no? Sí o no? The, the, the physical pain is something that you cannot avoid. It's put on you. Eh, el, 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 el dolor físico es algo que tú no puedes evitarlo porque es puesto sobre tu físico, sobre tu cuerpo. But the spiritual or the mental pain is a cause of your obedience to sin. Pero el, el dolor mental y espiritual es porque tú eh, has, has andado cerca del pecado. What does that mean? What ¿Qué significa eso? What does that mean? ¿Qué significa eso? See, David was 
up there watching something that he should not watch. David, como todos sabemos, estaba mirando algo, algo que él no tenía que estar mirando. Very interesting subject is it? Es un, un un tema muy interesante. Reading about someone's life is always interesting for us. Siempre leyendo la historia de Isn't la it? vida de de estos eh, personajes es muy interesante para nuestras vidas. How many have the habit of watching other status? ¿Cuánto tienes el hábito de de mirar cosas que no tienes que mirar. Other stories Historias que no tienes que eh, escuchar. I want to know what is happening Pero in my neighbor's house. Pero yo quiero ver, quiero saber. We are curious. We are curious. Somos Master. curiosos y, y queremos saber. No. María says no, I don't have that habit. She's the one and only. <laughs> <laughs> She's here for you and every friend. Yeah. Praise right. God. <laughs> okay. <laughs> I'm telling you, David had a temptation. David fue tentado. So the spiritual agony, spiritual pain. El dolor eh, espiritual, la agonía espiritual. The cause of spiritual pain is. La causa por la cual él pasó por esa agonía. Falling to your temptation. Que cayó en esa tentación. Meaning, when, see, significando. Temptation is common, okay? Eh, la tentación es común, but to act upon your temptation is sin. Pero dejarse ser vencido por la tentación es pecado. Yes or no? Sí o no? Sí. I see someone's wallet there. It's so thick. Oh man. <laughs> Pastor. Yeah, yeah, Someone. <laughs> yeah. Someone's wallet, you know? yeah, yeah, yeah. I see Pastor Mario's wallet there. So thick there. Yo, no, that's not my wallet. <laughs> <laughs> that's my, my glasses case. I hope it's my wallet. That thick. <laughs> Para los que no entendieron, el pastor dice, yo veo la billetera del pastor Mario ahí que está tan gruesa. Digo, no, esa no es la billetera. Es, es donde yo pongo mis lentes. So now, Ojalá que mi billetera fuera tan gruesa. Now I keep my hand here. Nothing is here. Pero ahora pongo mi mano aquí y no hay nada. So I think I started thinking. Yo comienzo a pensar. Take that wallet. Agarra esa billetera. Just one bill, hundred dollars. Solo agarra un billete, cien dólares. He is not going to know that. El pastor Mario no se va a dar cuenta. Sí, I, I will know. <laughs> <laughs> well, I will tell Sister Dina. <laughs> She will know. I take that one. Bill with hundred dollar bill. Cien dólares. I spend it. Y me lo gasto. No, Pastor Mario doesn't know. El Pastor Mario no se dio cuenta. His wife doesn't know. Su esposa no se dio cuenta. Nobody knows in the church. Nadie se dio cuenta en la iglesia. But God knows. Pero Dios me vio. Hallelujah. Now this thought starts haunting me. Ahora esos pensamientos por haber hecho lo que hice yes. comienzan a martirizarme. I have done something wrong. O oh, le robé 100 dólares al pastor. I have done something Hice wrong. algo malo. What if somebody saw that? Y si alguien me, me descubrió o me va a descubrir. What if Pastor Mario knows it but he's not asking me? Y, y, y si el pastor Mario se dio cuenta pero él no me quiere decir nada. Every time I look at him, I'm not able to see his eyes. Cada vez que yo miro al pastor Mario, pienso en lo que le robé y, y me pongo nervioso. Because this guilt Porque develops in me. Porque esta um, culpabilidad no me deja tranquilo. The pain caused through the sin that you did. El dolor mental y espiritual que viene a través del pecado que cometiste. You agree with me? ¿Estás de acuerdo conmigo? Two types of pains, you know. One is the sins that you you committed. Dos tipos de dolor. Uno por el pecado que cometiste. Falling to your temptation por haber caído en la tentación that is the reason esa es la razón another another pain otro dolor i was driving carefully y, y voy manejando conscientemente Some, somebody came and hit me at the y back y alguien vino y me pegó oh i got a back pain now oh ahora me duele la espalda it's paining me está doliendo talk about our brother victor Estamos hablando, por ejemplo, del hermano Víctor. Walked on the snow, he fell down. Él Now, se fue por aquí un viernes, cayó go, en el hielo allá afuera. He's going through that pain. Y es, él está yendo, es pasando ahora por un gran dolor. Lo, lo operaron en esta semana. Two types of pain. Dos tipos de dolor. You know what? Saben qué? 
is there a medicine in this world on this earth do you have a medicine for all diseases just one medicine si tuviéramos una medicina para todas las enfermedades what is the medicine you have qué, qué medicina podríamos have decir brought, que tenemos brought any medicine no but i tell you yo quiero decirte whether it is your 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 pain is spiritual or physical yo quiero decirte que aunque tu tu dolor sea emocional o we, físico we have one medicine tenemos solamente una medicina the name of jesus el nombre de jesus we may you may put that slide uh, stephy hallelujah si puedes ponerlo por favor in the name of jesus en el nombre de jesus you have healing in the name of jesus tú tienes sanidad en el oh, nombre de jesus no the third the, the la next tercera one. por favor next one yeah ne la, la próxima por the favor next one next one please. next one that's yeah. one keep that one please deja eso ahí por favor hallelujah whether you go through the physical pain or whether you go through the spiritual pain my dear aunque tú vayas a través del dolor físico o espiritual all you need is to just to call out to the name of jesus lo único que necesitas es clamar por el nombre de jesus por ayuda y sanidad call out to the name of jesus clama al señor can i ask you to bow down for a moment Puedes eh, inclinar tu cabeza por un momento. No matter what pain you are going through. No importa por el dolor por el cual tú vas pasando hoy día, inclina tu cabeza. Just to speak to him and say, Lord. Y habla con el Señor. Lord, I am going through this pain in my heart. Dile, Señor, yo voy a través, estoy caminando con este dolor en mi corazón. Or maybe in my body. O en o en mi cuerpo físico. Lord I'm calling out to you today. Yo clamo a ti ahora en esta mañana, Señor. Give me that healing, Lord, today. Ruego por esa sanidad que solo tú me puedes dar, Señor. Give me that healing today, Lord. Ruego por esa sanidad, Señor. Lord, I pray that whoever is praying right now. Padre, yo oro que los hermanos que están orando eso ahorita mismo. Answer to the Lord. Yo ruego que tú le respondas, Señor. You are a God who loves. You are a God who heals. Tú eres un Dios que ama y un Dios que sana. You are a God who delivers. Tú eres un Dios que liberta. Lord, I pray that today you will heal them, you will answer them. Yo oro, Señor, que tú los sanes en esta mañana. And I thank you for listening to our prayers. Y te doy gracias, Señor, por escucharme. Amen. 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 Children of God. Children of God. Now Amados I, hermanos. Now I I told you pain yo les dije sometimes makes us perfect yo les dije que el dolor muchas veces nos perfecciona as i told you david had the affair with the, someone's wife yo yo le yo les dije como david cayó en la tentación de caer con la con la con esta mujer the child was born y que ella quedó embarazada but what happened was the child did not survive pero lo que pasó es que luego el niño murió turn with me to second samuel chapter 12 verse 16 please vayan a segunda de samuel 2 samuel chapter 12 verse 16 segunda de samuel chapter capítulo 12, 12 and 16 12:16 david therefore pleaded with god for the child and david fasted and went in and lay all night on the ground entonces David, según de Samuel 12, 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. He fell all night, he was crying. Can you believe seeing your child dying in front of your eyes? Puedes creer que, eh, imagínate ver a tu niño que se está muriendo delante de tus ojos. Painful. Muy doloroso. This pain was brought upon him because of his sin. Este dolor estaba sobre David por haber pecado. Not because somebody put on him, but because of his own sin. No porque alguien puso el pecado sobre él, sino de su propio pecado por eso estaba sufriendo. You agree with me? ¿Estás de acuerdo conmigo? One more, one more verse. Una Judge, cosa más. Turn with me to Judges, please. Book jueces. of Judges. Vaya jueces. Book of Judges chapter 16 verse 25. Book of Judges. Jueces. Ch Chapter 16 verse 25. 16 25 de jueces. Samson here. Sansón. Now it says, so it happened when their hearts were merry that they said, call for Samson that he may perform for us. So they called for Samson from the prison and he performed for them. 16:25, right? Yes, yeah, 16:25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel 
y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. A man who killed so many thousands of people with the one jawbone. Sansón que ma mató a miles de personas con una ¿cómo se llama? Quijada. con una quijada. He killed so many people and those enemies were afraid of him. Y todos los enemigos tenían gran temor, gran miedo de Sansón. Now he became an entertainer in front of them. Ahora él fue y, y como lo usaban como un payaso. Without uh, sight, eyesight. Y estaba ciego. In other words, he became a clown in front of them. Estaba como un payaso y la gente se reía y se mofaba de él. Él estaba ciego. Think about the, the, the suffering, the agony he might have gone Imagínense through in his heart. la agonía y el sufrimiento por la cual Sansón en esos momentos estaba pasando. This was due to the sin that he committed. Él lo estaba sufriendo so por el, el, el pecado que había cometido. ¿Se acuerdan eh, la historia? So this pain was on him because of the sin that he committed. El pecado, el dolor que había en Sansón y la agonía era porque él había pecado ante Dios. That's why I say temptation is common, my dear children. Yo les digo que la tentación es muy común para todos. But to go into action by the temptation, it is sin. Pero ceder ante la, la tentación es pecado. Those who agree with me, you can say yes. Los que estén de acuerdo, digan sí, por favor. Amen. 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 But there is something else you want. I want you to know. Pero quiero okay, decirles otra cosa. Daniel had a tough time. He had to go through a pain. Daniel también pasó por gran dolor y agonía. He was put into lion's den, right? Él fue puesto en el en el pozo de los leones. The pain that you go through because of your faith. Pero esto es diferente. Este es el dolor que usted pasa por su fe. How many of you heard about Nero, King Nero? El el rey Nerón. ¿Cuándo escucharon, ¿Cuándo escucharon de eso? The persecutor who killed the thousands and thousands of Christians. Este, este rey Nero mató a miles y a miles y a miles de cristianos. The pain that is caused because of the faith they went through. El dolor y la agonía que viene a nuestras vidas por la persecución contra el cristianismo. So, Daniel went through some kind of pain like Daniel that. Daniel fue a través de este dolor y agonía. Oh, Daniel, are you still a... a, a Alive there, the king was asking. Cuando cuando vinieron a ver si los leones se lo habían comido, le, le dijeron Daniel, ¿tú estás ahí todavía? When was he asking? When after putting him into the lion's den. Mm -hmm. So the king came next day morning knocking. Oh, Daniel. Vino el rey a la siguiente mañana y, y dijo Daniel, ¿todavía tú estás ahí? Did your God save? Tu Dios te ha salvado? The God whom you serve, did he save you? El Dios you? que tú sirves te ha, te ha protegido? But the next day is a glorious day, my dear Hallelujah. children. But that previous night when he was in the lion's den, he went through a pain. Él fue en gran agonía y en gran dolor. Daniel fue cuando fue puesto en el pozo de los leones. Esa noche fue terrible para él. Well, we talk about Daniel's uh, faith in God, yes. Cuando hablamos de la fe que tenía Daniel en, en Dios. But for sure, he went through a kind of suffering. Él tenía fe en Dios. Él era fiel a Dios, pero él había pasado por una gran agonía y dolor en ese pozo de los leones. It is not easy to say that, oh, okay, you are putting me into lion's den. Okay, come on, let's me, let me go in. Nobody says that. No es fácil decir, ah, me van a poner en el pozo de los leones. Ah, vamos, vamos, vamos tranquilo que aquí no va a pasar nada. Your thought goes no es fácil. on. No es fácil. Your, your thought goes on. Tus pensamientos te comienzan a, a, a atormentar. What will happen? ¿Qué va a pasar contigo? But you know what? That pain made him a perfect man. Pero in ese faith. dolor y esa angustia transformaba a Daniel en un hombre maduro y perfecto. That pain, even today in our lives, we may be going through a pain. Aunque nosotros estemos pasando hoy día por gran agonía y gran dolor. My children are not listening to me. Ustedes me están escuchando? Or how is my health? My health is so painful. Mi, mi, mis hijos no me escuchan. Mi, mi salud está tan terrible. You know what is the driving force? ¿Sabe lo que está sucediendo aquí? Believe there is a God who is next to you. Yo quiero que tú creas en Dios, el que está Dios ahí con tu lado, he, a tu lado que tú creas en él. He cares for you more than you care for yourself. Él se preocupa por ti más de lo que tú te preocupas por ti mismo. Aleluya. So just two things I want to tell you. Dos cosas que quiero decirte. Since time is running. La, la hora se está yendo. 
If you have, if you are going through a pain of sin, si tú estás pasando a través de una agonía y dolor porque tú sabes que has pecado, reconcile with God. Reconcíliate con Dios. You will be healed today. El Señor te va a sanar si tú te arrepientes. If you are going through a pain caused by somebody or for your faith, si tú estás pasando por un dolor que otro lo ha causado en tu vida o dolor porque tienes fe en Dios, call out to the name of Jesus. Clama al Señor en esta mañana. God will send a healing. El Señor va a sanarte y va a ayudarte. The same example I would take: uh, Shatrach, Meshach, Abednego. Uh, um, Shatrach, Meshach, Shatrach, Abednego. Misak, en Abednego. Los tres muchachos que fueron tirados en el horno. They stood firm for the Lord. Estuvieron firmes para Dios. Of course, they they should have gone through that fire. Ellos fueron los tiraron en el horno de fuego. But God stood in the midst of them. Pero el Señor estaba en el medio de ese fuego con ellos. Sadrach, Misak y Abednego. So, so if you have that faith in God. Si tú tienes fe en Dios en esta mañana. And if you are going through that pain. Y si tú estás yendo a través de ese dolor. Remember, God is standing next to you. Recuerda. Dios está a tu lado a tu lado parado ahí a tu lado en el medio del horno de fuego and that pain will make you perfect. y ese dolor y esa agonía Dios la va a usar para transformar tu vida y perfeccionarte that pain will make you a mighty weapon. el Señor va a hacer, hacer de tu vida un arma poderosa That pain will make you into a shape God wants you to be. Ese dolor y esa angustia la va a usar Dios para darte la forma que él quiere darte a tu que quiere darle a tu vida. So this thought just came in my mind. So me vino este pensamiento a mi a mi mente. Whenever you see a weapon or or an instrument in someone's hand. Cuando tú ves un 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 instrumento o un arma de hierro Remember, Recuerda, it went through that fire and beat. Ese pedazo de metal ya siendo un instrumento fue a través del fuego y de los golpes que se transformó en algo útil. And that that metal has become a vessel or a weapon. Y ese ese metal se transformó en un arma o en, o en una o en un instrumento o una herramienta. Vessel according to the manufacturer according to the one who made it. A como aquel que lo hizo lo, lo quería hacer. If you are going through a beating and suffering, si tú estás pasando por sufrimiento y te están golpeando, I pray that the Lord will strengthen you. Yo oro que el Señor te esté fortaleciendo en esta mañana. The Lord will make you a mighty vessel. Y el Señor te va a ser un vaso poderoso. The Lord will make humanos. you a mighty weapon. El Señor va a ser un arma poderosa en tu vida para utilizarte para salvar a otros. So that you will be a greater blessing in this world. Vas a ser de gran bendición para otros. Aleluya. Aleluya. That Aleluya. is why that is why in Acts chapter 3 verse 6 Peter, you por know, eso, Peter, por eso en Hechos 3, 6, Peter said silver and gold I do not have but I what I do have I give you in the name of Jesus Christ Oro y plata no tengo Nazareth. dijo el apóstol Pedro Nazareth. Hechos 3, 6, lo vamos a leer rápidamente mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda Hallelujah. 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 We, you, you know, we may not have silver and gold, but we have the name of Jesus that is that will accomplish anything that we are Hoy asking. Hoy día quizás earth. no tenemos mucha plata y mucho oro, pero sí tenemos el nombre de Jesús que puede lograr muchas cosas. If you are going through that pain, you tell Lord, for your kingdom's sake, I accept this pain. Hallelujah. Padre, tú tienes que decir, Señor, yo estoy pasando por este dolor, por esta angustia, pero yo lo acepto para tu gloria. Start embracing the pain for the kingdom of God. Abraza ese dolor y esa angustia porque Dios se va a glorificar a través de eso. And you will see how it turns out to be a greater blessing. Y tú vas a ver cómo va a ser una gran bendición en el futuro para tu vida. It is not easy to accept my children I know. No es fácil de aceptar esto amados. But try it out and you see how Pero God prueba will make Dios it. y tú verás lo que Dios hace contigo. As, as servants of God we have we have witnessed that over and Como over. Como siervos de Dios hemos sido testigos de esto muchas 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 veces. Sometimes the painful words the words that people speak the word the, no, the acts people do. A veces las palabras que escuchamos decir a la persona, palabras que humillan, palabras que ofenden, cosas que nos hacen. We have no no connection to it. No tenemos conexión para nada con todo eso. But for the kingdom's sake we carry forward. Pero para la gloria de Dios 
Pasamos por esas pruebas, esos insultos y angustias, and, pero pasamos para la gloria de Dios. And God brings a mighty result out y Dios después obra de una manera milagrosa y nos da la victoria. Aleluya. To be saved, you and me need Jesus. Para ser salvos tú y yo necesitamos a Jesús. But to keep up that, uh, you know, like that salvation. Para mantener nuestra salvación. And move forward. Y ir hacia adelante. We need the Holy Spirit. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Oh, I have accepted Jesus Christ. I'm oh, good. Yo acepté a Cristo. Ya me quedo tranquilo. You no need, es así. You need the Spirit of God to guide you. Necesitas el poder del Espíritu Santo que te guíe en la vida. You need the Spirit of God to work in you, my dear. Necesitas el poder del Espíritu Santo que trabaje en tu vida. Then only you can stand in the midst of fire and Entonces dance. Entonces te podrás parar en el medio del fuego y alabar a Dios. When the Spirit of God is moving in you, cuando el Espíritu de Dios se mueve en tu vida, you will stand in the midst of fire and be dancing. Tú te pararás en el medio de ese fuego y estarás danzando en la presencia de Aleluya. Dios. Aleluya. 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 I just want to read out this and close. Uh, can Yo quiero ask? leer esto y may, cerrar ya. May I ask you to stand on your ground, Puedo please. pedirles por favor que se pongan de pie si son tan amables. To 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 4 16 to 18. Okay, Segunda de Corintios 4 16 al 18. Therefore, you we, read it in English. Yeah, therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not Hallelujah. seen are eternal. Hallelujah. Hallelujah. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven por las cosas que se ven no son Aleluya. las cosas que se ven son temporales Aleluya. pero las que no se ven Aleluya. son eternas Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Children of God, I encourage you to embrace your pain for the kingdom of God. Yo quiero animarte a que tú abraces ese dolor por el cual estás pasando en este día. Beware of the beware of devil's tricks. Y piensa y date cuenta de los trucos que el diablo quiere jugar contra ti. He, he tries to close your eyes or put the fear in you. El diablo siempre trata de cegarte y poner miedo en tu vida. Or he's trying to tell you that uh, your life is in a, in a dead end. Y el diablo quiere engañarte diciéndote que tu vida está al final ya del camino. Whether it's a physical pain or a spiritual pain or a mental pain. No importa pain, que sea el dolor físico, mental, espiritual. That is just one thing that you need to do. Solamente tiene que hacer una cosa. Jesus. 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 Hallelujah. Jesus. The moment you start calling out the name of Jesus. En el Jesus, momento que tú comienzas a clamar por Jesús. There is a divine peace that hovers, that, that settles Una paz you. divina va a inundar tu corazón. Sister Dina came this morning. La hermana Dina vino esta mañana. She was saying that oh I feel weak in my body. Y ella me estaba diciendo me siento físicamente eh, débil. We just prayed over. Y oramos por ella. Have you ever seen her weak here and standing? Tú la viste débil esta mañana aquí a ella? A testimony in front of your eyes. 
porque el Señor la fortaleció para que pudiera liderar aquí adelante. If God can raise generation through Abraham at this old age. Si Dios pudo levantar una generación de Abraham en su vejez. If God can stand in the midst of fire in Shadrach, Meshach, Abednego. Si Dios pudo estar con Sadrach, Misa y Abednego en el horno de fuego. If God can close the mouths of lions in Si Dios Delhi. pudo cerrar la boca de los leones eh, cuando Daniel a Daniel lo tiraron ahí. If God can make someone stand up and walk by the words of Peter. Si si Dios puede hacer que eh, eh, Pedro pudo caminar sobre las aguas. God can take off your pain today. Dios puede quitarte el dolor en esta mañana si because, te rindes a él. Because we serve a true living God. Porque nos nos servi servimos a un Dios Poderoso. And his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. He's a God who raised dead people. Jesús que levantó a los muertos de la He, tumba. He's a God who rose from the dead. Es el Dios Jesús que se levantó el mismo de la tumba. He's a God who is going to come and judge the world. El Señor va a venir y va a juzgar al mundo en un futuro. Why not we take our pains to the Lord? Por qué en esta mañana no dejas tu dolor en las manos de Cristo? Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you. Gracias. Surrender to Him, please. Ríndete al Señor, por favor. Submit to Him, please. Sométete al Señor, por your, favor. Your pains and sufferings, you submit todo to Him, Todo tu please. dolor, todo tu sufrimiento, Thank déjalo you, en las manos del Señor, por favor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Lord, I come. I come before. Bowing down. Mm -hmm. Adora al Señor. Our, bow down unto Him, please. Adora al Señor. Whoever is in need of Jesus this morning, si alguien necesita de Jesús en esta mañana, ask Him. Dile, Señor. Lord, I need You. Dile, te necesito, oh, Señor. I need You. Every hour I need cada hora, cada hora, cada instante te necesito. Defense, Tú eres mi defensa, Señor. Tú eres el que me justifica. Oh God, 